。这里好多店铺跟以前都不一样了。十年前离京的时候，我跟爹娘走的就是这条路。可惜他们殒命他乡，再也回不来了。此番回京，我们一定会救出幕后元凶，告慰你爹娘在天之灵。玉。敢问潘岳、潘大人何在？我是潘岳，奉皇命接潘大人进宫。稍等，不必担心，应该是进宫述职。我先让阿泽送你回府，晚点过去找你。一切小心。走吧。小姐，芷儿，哥哥哥哥哥。你可知道这些日子，哥哥有多么挂念你吗？啊，我我我我我也挂念哥哥。快让哥哥看看，着实也没什么变化，不过是气色越来越好了。嗯，怎么了？我们才多久没见，就对我如此生疏？不是，不是，不是，这不是。大了，妹大必凶，当着这么多人的面，你偏要把我当小孩子。这人说的对，你确实长大了。走，宝才，侄儿，你看，宝才，你一定是很久没有见到侄儿，才会这么兴奋，对不对？那个，他，你先下去吧。先下去。芷儿啊，他可是宝才啊。宝宝宝才宝才。那你为什么会这么怕他呢？嗯，呃，我我也不不是特别怕。小姐，是不是上次查案子被那几条流浪狗吓到了，落下来变杆啊？啊，对对对对对对对对对对对。好，那我们走吧。啊，妹妹。这些日子在河阳过得怎么样？嗯，挺好的，帮潘不，帮月哥哥查案子嘛，也学了不少东西。他在信中确实对你大肆褒奖，而且说你帮了他很多忙。我也没有想到你能做得如此之好。哎，我有件事情想问你啊。现如今，你同潘月是什么关系啊？嗯、呃，我跟他就就那样。就那样，你看你，你还不好意思。我早就听说了，你们两个人在河阳可谓是出双入对。以潘月的性子，肯让你待在他身边那么久，可见你们的关系非同寻常。侄儿，我知道你从小就对他有爱慕之心，现如今你算是得偿所愿，哥哥也是深感欣慰。我们上官一家，虽然没有什么一官半职，但是我这个当哥哥的，一定会拼尽全力，给你一场最盛大的婚礼，让你做天下人都羡慕的新娘。呃，哥哥，此事不忙。我当然知道不着急，怎么样也要等他潘月跟那个郡主把婚约之事解决了之后，我们再做决定啊。之前的答应郡主，确实是权宜之计。现如今不同了，你可是他最爱慕的人，现在他一定会争取时间，尽快处理好的。但是不管怎么样，他若是敢欺负你，我这个当哥哥的肯定不会答应。若上官兰知道妹妹已香消玉殒，不知会有多么难过。有没有一种病症？
会让人产生错觉。明明不相同的两个人，你总会看成一个人。从今天开始，我就要代替你成为潘夫人，而你就要代替我为情自强。你到底是一个怎么样的人？我总感觉看不清你。你怀疑我？我只信真凭实据。你跟以前的确大不相同了。是是是。一个人真的能在这么短的时间里，当然，有如此的改变吗？灯会那晚救我的，是不是你啊？是。我只是寄居在别人躯壳里的小偷，既没有立场恨他，也没有资格爱他。不管是十年前，还是十年后，你都是我今生唯一想要娶的人。何阳积压了这么多悬案，我们一定会交出幕后元凶，定要还好人一个公道。我想让你做回真正的杨采薇。原来他的心。自始至终都是我。只要有你，便不惧前路，不枉此生。我一定会救你出去。朝廷里暗藏了一股反叛势力，线索直指何阳。或许有一天，何阳会有一个公正的先例，将不白之事都还天下一个公道。想必潘大人来到何阳，与四大宗族必有一战。若他知道了桂林秘密，那你我将死无葬身之地。八人死在八个方位，八种不同死法。他可能是为了某种快感。而随机杀人，目的是为了制造惶恐，不让县衙查下去。看来有人按捺不住了。这个令牌背后的组织，应该就是杀害杨姑娘的幕后真凶。有些秘密，只适合深埋底下。那个上官之，其实是罪臣杨继安之女。杨采薇，世人只知道鬼可怕，却不知在鬼魂的世界里，人才是最可怕的。哪怕你恶贯满盈，全天下人人都要阻止，我也不在乎。喜欢一个人其实很简单，只要能够看到他，就足够幸福了。这一次。要永绝后患，杨采薇